ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സുശാന്ത് ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ നീട്ടി അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ചും കൂടി ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയുവാനും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് വേറൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് മാർജിൻ ട്രേഡിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് പഠിക്കാനാണ് അതായത് മാർജിൻ ട്രേഡിങ് നടത്താൻ താരം തന്നെയില്ല കാരണം മാർക്കറ്റിൽ ചെറിയ ക്യാപിറ്റലുമായിട്ട് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വലിയ എമൗണ്ടുകൾക്കുള്ള ഷെയറുകൾ വാങ്ങുക അതിനെയാണ് ട്രേഡ് മാർജിൻ ട്രേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊരു ബ്രോക്കേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഫ്രീ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് മിക്കവാറും അക്കൗണ്ട് ബ്രോക്കേഴ്സ് വരുന്നത് ഫ്രീ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് അല്ലേ ഒരു പൈസയും നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ട്രേഡിങ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ബാക്കി എമൗണ്ട് നമുക്ക് ബ്രോക്കർ തന്ന് സഹായിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വലിയ എമൗണ്ടിലുള്ള ട്രേഡിങ് നടത്തുകയാണ് അതിനെയാണ് മാർജിൻ ട്രേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തരുന്ന മാർജിൻ ട്രേഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും സാധാരണയായിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയില്ല അവർ വിചാരിക്കുന്നത് വലിയ പ്രോഫിറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ദിവസവും അഞ്ഞൂറും ആയിരം പതിനായിരം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തെ കോൺട്രാക്ട് നോട്ട് മെയിലിൽ വരുമ്പോൾ ഒക്കെയാണ് അറിയുന്നത് വലിയ ചാർജുകൾ ഡിഡക്റ്റ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് കിട്ടി നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിൻ്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിലൊന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് വരുന്നുള്ളൂ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ട്രേഡേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്നവർ അറിയേണ്ടതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബ്രോക്കേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രാഡേ മാർജിൻ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവറി മാർജിൻ ഒക്കെ തരുന്നതിൽ അവരെന്തെങ്കിലും അക്കൗണ്ട് എമൗണ്ടുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് ചാർജസ് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രോക്കറുമായിട്ടുള്ള ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അതൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ബ്രോക്കേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തെയാണ് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ബ്രോക്കേഴ്സ് ടു ബ്രോക്കേഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രോക്കേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് അത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പ് വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരും നമ്മുടെ ചാനലുകൾ ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നവരും ആണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ മോട്ടിവേഷൻ ആണ് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ മാർജിൻ ട്രേഡിങ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മാർജിൻ ട്രേഡിങ് ബ്രോക്കേഴ്സ് നമ്മൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു ട്രേഡർ എന്ന നിലയിൽ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ബാക്കി പണം മാർജിൻ അതായത് നമ്മുടെ ബ്രോക്കർ തന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രേഡിങ്ങാണ് മാർജിൻ ട്രേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി മാർജിൻ ട്രേഡിങ് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലാണ് സാധാരണയായിട്ട് കിട്ടാറുള്ളത് ഒന്ന് ഇൻട്രാഡേക്കുള്ള മാർജിൻ കിട്ടാറുണ്ട് ഒന്ന് ഡെലിവറിക്കുള്ള മാർജിൻ കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻട്രാഡേ പൊസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബ്രോക്കർ മാർജിൻ തരികയാണെങ്കിൽ അത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ചില ഇപ്പോൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല ബ്രോക്കേഴ്സിൻ്റെയും സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പല ബ്രോക്കേഴ്സിൻ്റെയും സർവീസ് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചില ബ്രോക്കേഴ്സ് പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിഫ്റ്റിയുടെ ഒരു ഫ്യൂച്ചറൊക്കെ സെൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിഫ്റ്റി ഒരു 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 സ്റ്റോക്ക് ഷോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓ ഇത്ര മാർജിൻ വേണം പക്ഷേ റിലയൻസ് ഷോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത്ര മാർജിൻ വേണം സിപ്ല ഷോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത്ര മാർജിൻ മാർജിൻ ഓരോ സ്റ്റോക്കിനും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മാർജിൻ ഷോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഷോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക പല സ്റ്റോക്കിൻ്റെ മുകളിലും പല മാർജിനാണ് അവർ തരുന്നത് അതിന് മാത്രമല്ല മാർജിൻ അനുവദിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മാർജിൻ എടുത്ത് നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് മൂന്ന് പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം മൂന്ന് ഇരുപത് ആകുമ്പം ഇവർ 
ബ്രോക്കേഴ്സ് ഓട്ടോ സ്ക്വയർ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചില ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ബ്രോക്കേഴ്സ് ഓട്ടോ സ്ക്വയർ ഓഫ് നമ്മൾ ചെയ്യാതെ ബ്രോക്കേഴ്സ് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചില അഡീഷണൽ ചാർജസ് അതിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ബ്രോക്കറുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്താം ചില ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കവർ ചെയ്യാതിരിക്കും അത് ബ്രോക്കേഴ്സ് മൂന്ന് പതിനഞ്ചോടു കൂടി അവർ കവർ ചെയ്തോളും എന്നുള്ള രീതിയിൽ വെക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് മാർജിൻ ഉപയോഗിച്ച് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അത് മൂന്ന് പത്തിന് മൂന്ന് പതിനഞ്ചിന് അവർ കവർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ സ്വന്തമായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ചില ബ്രോക്കേഴ്സ് അതിന് ചാർജ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് സൂക്ഷിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രാഡേ മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കവർ ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഓർഡർ ഇട്ടിട്ടാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മാർജിൻ അവർ തരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കവർ ഓർഡർ ഇടാതെ നിങ്ങൾ അധികം സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഒന്നും ഇടാതെ നിങ്ങൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ മാർജിൻ മാത്രമേ എട്ട് മുതൽ പത്ത് പത്ത് ടൈംസ് വരെയൊക്കെ മാർജിൻ അവർ തരാറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപതും മുപ്പതും ഇരട്ടിയൊക്കെ മാർജിൻ അവർ തരാറുണ്ട് അതിനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ബ്രോക്കറ്റ് ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ കവർ ഓർഡർ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് അവിടെ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ട്രേഡ് എടുക്കുന്ന സമയം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് ഈ ട്രേഡിൽ മാക്സിമം ലോസ് വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് ബ്രോക്കർക്കും അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ബ്രോക്കർ മാർജിൻ തരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുസമയം ബ്രോ ബ്രാക്കറ്റ് ഓർഡറോ അല്ലെങ്കിൽ കവർ ഓർഡറോ ഇടാതെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രോക്കറേജിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മാർജിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും അതും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ മിക്കവാറും കേസുകളിൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ കാണുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഓർഡർ കവർ ഓർഡർ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ആ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാർജിൻ ട്രേഡ് എടുക്കുന്നവർ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം മാർജിൻ ട്രേഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാർജിൻ അവരുടെ വേറൊരാളുടെ പൈസയാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് എപ്പോഴും ഒരു കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക അതിന് മാത്രമല്ല അന്ന് തന്നെ ഇത് കവർ ചെയ്യാം ഡെലിവറിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻട്രാഡേയിൽ എടുത്തിട്ട് ഡെലിവറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻട്രാഡേയിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഡെലിവറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മാർജിൻ അധികമായിട്ട് വന്നേക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണ് ഇവിടെ ഒരു ട്രാപ്പായിട്ട് നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് കാരണം നിങ്ങളോട് അവർ അഡീഷണൽ മാർജിന് ആവശ്യപ്പെടും ആ അഡീഷണൽ മാർജിൻ നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളൊരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി വാങ്ങുകയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ തുള്ളത് ആകെ അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ആ അമ്പതിനായിരം രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇൻട്രാഡേക്കുള്ള സാധനം വാങ്ങിയത് പക്ഷേ ഇൻട്രാഡേ എന്തുകൊണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾ അതിനെ ഡെലിവറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങളുടെ ബ്രോക്കർ നിങ്ങളോട് അഡീഷണൽ മാർജിനും ചോദിക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ വെച്ചോളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ക്കുള്ള സാധനം അമ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ വാങ്ങി നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലേ ഈ നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ആരാണ് എക്സ്ചേഞ്ചിന് കൊടുക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ബ്രോക്കറാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് ഈ നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ബോറോഡ് മണിയാണ് നിങ്ങളിത് ശരിക്കും കടം വാങ്ങിയതായിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മിക്കവാറും ബ്രോക്കേഴ്സിന് എൻ ബി എഫ് സീസുമായിട്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം ഈ എൻ ബി എഫ് സീസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം നിങ്ങളുടെ ഈ ട്രേഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഹൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഉള്ള സംഭവമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡെയിലി ബേസിസിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസമൊക്കെ ചില ബ്രോക്കിംഗ് ഫേമുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലിവറേജ് തരാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ലിവറേജ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെവിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എൻ ബി എഫ് സി വഴിയാണ് ഈ പറയുന്ന ട്രേഡ് നടക്കുന്നത് മിക്കവാറും ബ്രോക്കിംഗ് ഫേമുകൾക്ക് എൻ ബി എഫ് സി ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സിസ്റ്റർ കൺസേൺസ് ഉണ്ടാവും ഇവർ വഴിയാണ് ഈ ഫണ്ട് പ്രോ പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിത് എപ്പോഴാണോ ഈ പൊസിഷൻ എക്സിറ്റ് ചെയ്ത്
പക്ഷേ ഇതിന് ഒരു പത്ത് ശതമാനത്തിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് സ്റ്റോക്കിലുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനത്തിൻ്റെ ഡിക്രീസ് സ്റ്റോക്കിലുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ശതമാനം എത്ര രണ്ടര ലക്ഷത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ താഴോട്ട് വരും അല്ലേ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സോറി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ താഴോട്ട് സോറി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ താഴോട്ട് വരും ഇത് നിങ്ങളുടെ മാർജിൻ മണിയിൽ നിന്നാണ് കുറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കാരണം സത്യത്തിൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയെ ബ്രോക്കർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ബ്രോക്കറാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനം വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനം വാങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഒരു പത്ത് ശതമാനത്തിൻ്റെ ഡിക്രീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശതമാനം നിങ്ങളുടെ ബ്രോക്കറുടെ മണിയിൽ നിന്നല്ല കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയിൽ നിന്നാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ മാർജിൻ മണിയാണ് കുറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്കിന് മുകളിൽ ഇടുന്നതിന് പുറകെ നിങ്ങളുടെ മാർജിൻ മണി എത്രയാണോ നിങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് മുകളിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇട്ടിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം ഇത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ആരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ഇതുവഴി മാർജിൻ നമ്മൾ ഡെലിവറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഡെലിവറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ദിവസത്തേക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യും ആ ഹോൾഡിങ്ങിന് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ എൻ ബി എഫ് സി സികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ സിസ്റ്റർ കൺസേൺസോ ആണോ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അതിന് നമ്മൾ ഡെയിലി ബേസിൽ ഹെവി ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ അവതാസാധനം ഇത് ലോസിലൊക്കെ വിടുമ്പം ഹെവി എമൗണ്ട് ഓഫ് ലോസ് ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഏത് തന്നെ ബ്രോക്കർ ആയാലും ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് അവരുടെ ഫിഗറിലൊക്കെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നിരിക്കും പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ആ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസൊന്നും ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരിക നമുക്ക് ഹെവി ഡെബിറ്റ് വരാൻ സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ പ്രോഫിറ്റിൽ വളരെയേറെ കുറവ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലുണ്ട് കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് പത്തിന് മുമ്പുള്ള ട്രേഡിങ് നിങ്ങൾ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത ട്രേഡ് നിങ്ങൾ തന്നെ മാക്സിമം കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ഉപദേശമാണ് കാരണം ബ്രോക്കേഴ്സിനെ ഏൽപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ കവർ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടോ അവരുടെ ശ്രദ്ധക്കുറവ് കാരണമോ ആ ട്രേഡിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലോസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അത് നിങ്ങളുടെ തന്നെ ചാർജ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും അത് നിങ്ങൾ ട്രേഡ് നിങ്ങൾ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത ട്രേഡ് നിങ്ങളെ തന്നെ മാക്സിമം തന്നെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ തന്നെ അത് കുറക്കാൻ നിങ്ങൾ തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വേറൊരു ഉദ്ദേശം അതുപോലെ ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രേഡുകൾ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മാർജിൻ മണി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ദിവസങ്ങളോളം ക്യാരി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹെവി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഹെവി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നതാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് മാറുക ഫ്യൂച്ചറിന് അപ്പർ സർക്യൂട്ട് ലോവർ സർക്യൂട്ട് ഇല്ല അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക മാർജിൻ മണി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് മേത്തിൽ അധികം റിസ്ക് എടുക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മാർജിൻ ഫണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണല്ലോ അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിവിഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബ്രോക്കേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് അന്വേഷിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക സാധാരണയായിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഡെലിവറി ബേസിന് നമ്മൾ ബ്രോക്കേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാർജിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്നത് ബ്രോക്കർ ഫണ്ട് ചെയ്യും ബാക്കി വരുന്നതിനാണ് ഈ പറയുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം ഏത് ബ്രോക്കറാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർജിൻ തരുന്നത് ആ ബ്രോക്കറുടെ അടുത്ത് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്നോടും പേഴ്സണലി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏതാണ് ബ്രോക്കർ ബെസ്റ്റ് ബ്രോക്കർ എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർജിൻ തരുന്നത് ഓക്കെ നല്ല ബ്രോക്കർ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ട്രേഡിങ് പ്രോസ്പെക്റ്റീവിൽ നല്ലത് തന്നെയാണ് അത് നല്ലതായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പവും അതിനില്ല പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് അത് വൈസായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്കത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വൈസായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ബെറ്ററാണ് കാരണം ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ഒക്കെ മാക്സിമം ഇൻട്രാഡേ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൺ
കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ നമ്മുടെ എൻ എസ് ഇ ഒരു എക്സ്ട്രാ മാർജിനും കൂടി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായി അഡീഷണൽ സർവൈലൻസ് മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ പറയുന്ന എക്സ്പോഷർ മാർജിനും പുറമേ വൊളറ്റാലിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ സെല്ലിങ്ങിൻ്റെ കേസിലൊക്കെയാണ് കാരണം ഓപ്ഷൻ സെല്ലിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ കൂടുതൽ വൊളറ്റാലിറ്റി അൺലിമിറ്റഡ് ലോസ് ആണ് സെൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം ആ റിസ്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സെല് ചെയ്യുന്ന ആളെടുത്ത് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ പറയുന്ന ബ്രോക്കർ മാക്സിമം മാർജിൻ എടു കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് കാരണം ഇത് അവസാനമായി എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ബ്രോക്കേഴ്സിനെ ഈ ലാബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അത് കൃത്യമായിട്ടും ഈ പറയുന്ന ക്ലയൻറ്റ് തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് ഓൾറെഡി ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സർവീലൻസ് മാർജിനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അഡീഷണൽ മാർജിൻ സോറി സ്പാൻ മാർജിൻ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പോഷർ മാർജിൻ ഈ പറയുന്ന അഡീഷണൽ സർവീലൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള മാർജിനുകളൊക്കെ പലതരത്തിലുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് മാർജിൻ മണി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും പക്ഷേ എനിക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാർജിൻ മണി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു മോശമല്ല പക്ഷേ അത് വൈസായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം നിങ്ങൾ ഇൻട്രാഡേ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇൻട്രാഡേയിൽ മാക്സിമം കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഡെലിവറിയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡെലിവറിയിൽ ഉപയോഗിച്ചോ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഫണ്ടും അതിൻ്റെ കോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചീപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസമോ എത്ര കാലം വരെ എക്സ്പോഷർ മാർജിൻ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മാർജിൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു ഗുണവും പോഷണവുമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു ഹെവി ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവസാനം നിങ്ങൾ ഈ പൊസിഷൻ ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചത് നഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ബ്രോക്കേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ചാർജസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ട്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഇതൊരു ഇൻവെസ്റ്റർ എന്ന നിലയിൽ ഒരു ട്രേഡർ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ബ്രോക്കേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തും ഓരോ ടേംസ് ആൻഡ് പോളിസി ആയിരിക്കാം ഈ മാർജിൻ ഫണ്ടിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞ് ചോദിച്ച് അറിഞ്ഞ് വ്യക്തമാക്കുക പല ബ്രോക്കേഴ്സും പല രീതിയിലാണ് ബ്രോക്കിംഗ് പറയുന്ന മാർജിൻ ഫണ്ടിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ചില ആൾക്കാർ സെല്ലിങ്ങിന് മാർജിൻ കൊടുക്കുന്നില്ല ഓപ്ഷൻ സെല്ല് ചെയ്യാൻ മാർജിൻ കൊടുക്കാറില്ല ചില ആൾ ഫ്യൂച്ചർ സെൽ ചെയ്യാൻ മാർജിൻ കൊടുക്കാറില്ല അങ്ങനെ പല ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബ്രോക്കേഴ്സുമായിട്ട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം തീരുമാനിക്കുക അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇതൊരു ഒരു അഡീഷണൽ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ വീഡിയോ മാത്രമാണ് ട്രേഡിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് മുഴുവനായിട്ട് കേട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്